姑娘，你们这是找谁啊？你们这是找谁啊？老哥，哎，老哥，借个火，借个火，有火没有？我这没火。我来来来来来，你们干什么来了？我们来看严老板是怎么使乱中气的。哟，这不是季老板吗？怎么找到这儿来了？那些去我店里捣乱的人，是你派去的吧？你这话什么意思啊？我不太明白。还装呢？抢了别人男朋友不说，还恶意报复。我们可以告你恶意恐吓、毁坏他人财物，你知道吗？你朋友？怎么可能？吉祥，有什么事儿，你跟我说。少带人过来捣乱，听到没有？赶紧走！现在赶我们走啊？当初你天天赖在似水流年不走的时候，求我帮你一块追纪晓鸥的时候，今天你当着纪晓鸥的面把话说清楚。方大小姐，你可真会颠倒黑白啊！我什么时候喜欢过纪晓鸥啊？我只是喜欢那家咖啡馆里的咖啡而已，反倒是你，出了名的拜金，朝三暮四不说，现在又跑过来立牌坊，我真理解不了。你说什么？你再说一次。你啊，严姐，我不是找你来吵架的，但你这么说太让我失望了。小五。咱们走，严姐，我今儿来就问你一句话，咱们俩到底算怎么回事？哎，咱俩能怎么回事？我都跟你说一百遍了，我对你没有感觉。求求你别缠着我，行吗？水马龙和来来往往的人群，突然释怀了。严谨这一夜，我现在终于可以不带任何留恋的翻过去了。我的生活可以就此回归平静，一切都回归到严谨出现前的那种有点无聊的平静。一定是有人看咱们店里生意好，眼红报复。那天小欧姐还被锁到了店里面，我去找人拆了锁才开的门。其实我这几天晚上都有接到骚扰电话，对方问我是不是季小欧，然后就把电话给挂了。我再打过去，对方就关机了。是同一个人吗？不
不是。最近店里怪事一件接一件，肯定是蓄意报复。你们是不是得罪什么人了？没有啊。上次有两个客人硬说在我们蛋糕里面吃出了钉子，那一看就是他们自己放进去的。我们就说了他们两句，也不至于闹这么大的动静啊。我觉得咱们还是报警吧。现在没有任何证据，报警没有意义。除非我能抓个现行。怎么抓？我们可以在店外比较隐秘的地方装一个摄像头。如果这帮人再来骚扰的话，我们可以把这个录像交给警方，这样警方就可以立案侦查。好主意，姐。如果你不介意的话，这两天我可以搬来店里住。不用了，就你这小身板，你来了我还得照顾你。那我也是男孩啊。现在事情还没有查清楚，有战役在，遇到什么事儿也能有个照应啊。那行吧。你们从利川回来之后。严谨对你忽冷忽热的，战宇是怎么看待他的行为的？他当然是替我生气。赵天辉，你今天是为了战宇的案子来的，为什么一直盯着我、战宇、严谨三个人的关系问来问去？你到底想知道些什么？严谨也在死者的关系网内啊，我调查他，这很正常啊。怀疑严谨。现在案件还在初步调查阶段，我们没有怀疑任何人。但是，只要是跟战宇有关系的人，我都要一一排查的。我炖了点汤。喝了吧，好，不用动。为了我差点连命都没了，喂你点汤没什么的。伤口很疼吧？没什么事儿，躺个两天应该就好了。你说又得罪了什么人吗？段哥的仇家不少，但是我没想到他们竟然会追到这边来。人我已经让伟子去查了，所以你不用担心，这两天好好养伤就行。今天连累你了。嗨，哪儿的话？家里人打来的，我现在这个样。还是不要让他们知道比较好。嗯行了，起来喝点汤。哎，公司里有那么多事儿等着你处理，你还过来找我？这算什么呀？要不是你，我现在人都不知道在哪儿呢。嗯，小心烫啊。好喝。我去开门。东西先放下吧。
喝点水吧。严姐呢？还睡觉呢。已经醒了。药买了吗？在包里。刘总来了，梅姐刚煲的汤特好喝，我给你尝一碗。严总恢复的不错呀，那还得感谢刘总及时往这儿送药啊。先换药吧。你好。轻点儿，这换药啊，讲究稳准狠，下手轻了反而处理不好。人抓着了吗？还没。你的人都是干什么吃的呀？我怀疑开枪的人不是咱们的仇家。那会是谁啊？是谁？我现在不清楚。但我敢肯定的是，这事儿是事先安排好的。什么意思？把话说清楚。第一，我的人把梨园整个翻了个遍，一点蛛丝马迹都没发现。我还暗查了红石帮和陆万金那几个仇家，都没听说他们派人找我们的麻烦。第二。通过子弹可以断定，这把枪是射程在八百米以内的中口径狙击步枪，精准度极高啊！所以对方如果真心想要报复，完全可以一枪命中。为什么他第二枪才射向了梅姐？第一枪。是不是有意在引起某个人的注意啊？第三，段哥忌日当天，严总归是神差的出现在墓地，却恰恰在那天发生了意外，还让严总受了伤，会不会有点太巧合了？刘总，咱俩相处了这么久。看来您还是不信任我呀。这些都是我做武警和缉毒警那些年获得的勋章，大概十几二十处吧，具体的我也记不清了。我印象最深的一处，是我身为缉毒警执行最后一次任务时，被毒贩击中了胸部。子弹击穿了我的护甲，离心脏只有零点几公分，我庆幸的捡回了一条命，但我的好兄弟在那一回的行动当中牺牲了。后来我就退伍经商，原因只有一个，我怕死，因为我太知道了活下来有多么不容易。什么把子弹留给我，活着才是王道。刘总，如果你是我的话，你会拿自己的性命开玩笑吗？这不是没死吗？怎么说话呢？严姐为了我们差点把命都丢了，你怎么还能胡思乱想、胡说八道呢？还不赶紧道歉？严总，别急，我这不是也在分析一种可能性吗？是吧？你放心，开枪的这个人，我绝地三尺也要把他挖出来。天天有骚扰电话，也不知道哪个王八蛋天天盯着我。公司还有事儿，我先走了。
。喂，小王，你这两天死哪儿去了？嗨，别提了，我在外地呢，最近公司出了一点事儿。你干嘛指着嗓子说话？发生什么事儿了吗？我这跟客户在谈事儿呢，在洗手间给你们打个电话。美姐，吃饭了。我先不跟你说了啊，回头打给你。嚯，这菜一看就是有故事的女人才做得出来的。什么有故事啊？好几年没下厨了，凑合吃吧。这好菜不配上好酒，说不过去啊。你不能喝酒。没事。少喝一点。既然要喝酒，那第一杯我先敬你吧。来，替伟子跟你说声对不起，今天他说的话确实有点过了。他这么做也是为你着想，我理解。他疑心重呢，是因为以前吃过不少的亏。但是话说回来，这些年要不是有他护着我，估计我早就被段哥的仇家给做了。刘伟他对你什么情感，我一早就看出来了。虽说啊，他是一个超人，但他对你真的是细致入微。你就从来都没考虑过他吗？他怎么对我，我管不着，但是我对他，只能是兄弟。毕竟我们两个中间隔着一个断隔，虽然他已经不在了，但是这辈子，刘伟都得管我叫大嫂。看来刘伟还真是一个重情重义的男人。其实我跟他。在生意的经营上面有很多不太一样的观念。我呢，是觉着只要能把眼前的生意做好就行了。但是刘伟什么钱都想赚，有时候还觉得应该干几票更大的。来。来吧，吃点菜，要不然都凉了。好，尝尝这个。嗯，这个排骨还是之前段哥教我做的呢。嗯，这手艺真不错、啊。这段哥都这种地位了，还下厨做饭、啊。刚混社会的时候做过几年厨子，后来虽然过上了打打杀杀的日子，但是只要有时间，他还是会回家做菜吃的。铁汉柔情。看过电影《甜蜜蜜》吗？嗯。其实我跟段哥，挺像电影里边的李翘和豹哥的。我老家是吉林延边的，父母都是农民。十六岁的时候，我就一个人到了哈尔滨，在洗浴中心里边。做事儿，按摩的。去那儿的男的，大多都挺粗暴无礼的，有的时候还经常会对你动手动脚。但是段哥不太一样，来的时候总会点我去给他服务，还会跟我聊天给我讲故事。走的时候，还会给我很多小费。我记得有一次，有一个男的，因为我跟段哥杠上了，结果段哥当场就把那个男的捅了个半死。那个时候我才知道，原来他是混黑社会的，还是个不小的头目。那我还是爱上他
段哥后来也跟我说，其实他第一次见我的时候就喜欢上我了，觉得我跟别的女孩不一样。虽然脾气很臭，但是人很真。后来，你就嫁给段哥了吗？没有。算命的说段哥不能结婚，我也无所谓啊。结婚不结婚又能怎么样呢？反正不是已经打定了主意要做他一辈子女人了吗？其实，在东北那些年的日子，过得挺提心吊胆的。但是，我觉着。跟段哥在一起的每一分钟，都挺温暖的。那是为什么？你从东北搬到李院来？段哥死了以后，他手底下人不服我，是刘伟拼了命扶我上位的，不但巩固了势力，而且还替段哥报了仇。生意也让他做得红红火火。可能是因为段哥的关系吧，我就不想再在东北待了，想找一个一年四季都有花有草的地方，假装有温暖的地方，所以就带着他来了这儿。但是我也没想到，竟然在这儿遇见了你。其实，有时候你跟段哥挺像的，梅姐，咱们俩能相遇，真的是一种缘分。真心。得了吧。刚开始接触你的时候，你可是对我视而不见啊。身边美女一直环绕着，怎么可能会看上我这个老女人？我说实话，一开始。对你的情感，我自己真的也不确定。但刚才听完你跟段哥的故事，你到现在都没有忘记他，这说明你是个重情重义的女人。我知道，我肯定比不了段哥在你心里的位置，就认了。但我从来没有在意过你的年纪，我还真挺喜欢有故事的女人。为有故事的人，为了尽快打通小美人这层关系，我不断撩动她的芳心。但我考虑到小欧的感受，始终与小美人在身体上保持距离。但我最最担心的事，还是发生了。我去开门。来了，严姐，有人找你。谁啊？季老板，你怎么来了？你们先聊，我去看看他。季老板是你朋友，我
说是红颜知己的话，你会不会生气啊？那到底是还是不是呢？你不也老说我身边总是有美女环绕吗？那难免会遇到那么几个自以为是的。嗯，这两个菜应该够你吃的了，这个留着下回再做吧。你的伤也稳定的差不多了，我先回公司。真生气了？没有，确实有些事情需要去处理。那我送你回去。不用。那你慢点啊！我很了解小美人，她表面越是不动声色，内心就越是风起云涌。我越来越后悔，把小欧卷进来。食品卫生一直是达标的，以前也没有出现过这种问题。在你们这里吃蛋糕，吃出钉子来了，你还有理了？我们要赔偿。我敢拿我的人格担保，这个钉子绝对不是我们店里的。是你们俩栽赃陷害，胡搅蛮缠。我现在要求你们立刻离开我的店，爱干嘛干嘛去。等着，等着我曝光你们。小欧，你快看看，咱们店突然出现好多差评，明显是有人在故意黑咱们。会不会是上次那两个顾客搞的鬼？其实这几天晚上我都有接到骚扰电话，对方问我是不是纪晓欧，然后就把电话给挂了。我再打过去，对方就关机了。姐，如果你不介意的话，这两天我可以搬来店里住。不用了，就你这小身板，你来了我还得照顾你。那我也是男孩啊，现在事情还没有查清楚。这晚上腰都会断。医院的长椅我都睡过通宵，这个更不是问题。医院长椅？我上高中那年。我妈晚上腿疼的厉害，就连夜送她到医院的急诊，然后就在长椅上睡了一晚。小雨，你这几天就睡这儿。姐，这不太方便吧？有什么不方便的？除非你嫌我呼噜声大。姐，你怎么可能会打呼噜？我不相信。你就用这个枕头吧。我用那个垫子就行。你平时拉琴本来肩颈就不好，睡觉格外注意听话。你先去洗漱吧，我下去收拾东西。姐，睡着了吗？没有。能问你个问题吗？嗯。前阵子你跟严谨去利川，都干嘛了？严谨是不是和你表白了？然后他又不认账了？小孩子，不要问这些，快睡觉吧。姐，我不是小孩子，你心里想什么我都懂。我知道你前阵子是因为严谨伤心，他一定做了什么对不起你的事儿。没有。那他最近为什么没有来似水流年？你还从来都没有提起过他。我不想看你这么难过。如果严谨骗了你，我不会放过他的。好了好了，你姐刀枪不入，怎么可能被一个男人上当？我和严谨从头到尾就没什么，连朋友都不算。时间不早了，快睡吧。
些，我是绝对不会伤害你的。晚安。那段时间，战与寸步不离的陪伴让我心安了许多。但奇怪的是，我不但没有忘记跟严谨在一起的日子，反而记得更清楚了。每一帧画面都记得清清楚楚，就像昨天发生的事情。我爱上他了，早已无可救药的爱上他。我第一次觉得自己变成了以前最讨厌的那种女人，可即便如此，我还是不争气的抱有幻想，希望明天一睁眼，眼睛就自动出现了。什么仇？为什么三番五次来捣乱？你要是给我钱，我就干。我也不知道他是谁。别打了，小雨，别追了，没事吧？吧没想到你这个小艺术家还挺能打的，那个人块头这么大。我小的时候个头小，经常被人欺负，所以学了几下用来防身。姐，刚才你要不拦着我，我绝对逼他把支持他的人说出来。其实，我大概猜到的是谁派他来的。谁？我去严谨家找过他一次，开门的是另外一个女人，严谨没有说他们是什么关系。但是那个女人看我的眼神中充满了敌意，还能是什么关系呢？也是从那之后，店里开始发生各种事情。姐，你看是不是这个女的？就是她。你哪来的照片？那天晚上，王老师去一个高级会所见一个国外的音乐家，偶然在厕所碰上了这一幕，怕你难过，就没有拿出来给你看。姐，我真的应该早点拿这张照片给你看的，这样你就不用惦记他了，也不会去他家找他。也不会碰上那个女人，四十年也不会出这事儿。这件事儿跟你没关系，是我自己太天真，对她期待太多。姐，你这么善良，和严谨完全是两个世界的人，你从一开始就不该和她接触。你看那个女人也不是什么好人。他们才是天生一对儿
，忘了他吧，就当这个人渣没有出现过。久等了，姐，胃舒服点了吗？啊，没事了。行，我去给你泡一杯蜂蜜水。哎，小欧，店里挺好的，你踏踏实实上楼休息吧。哎呀，我没事儿，该下楼活动活动了。啊，那我忙去了。我可真是活久见啊！没想到纪晓薇有这么没出息的时候，竟然让劈腿伤成这个鬼样子。你别闹，我是那天喝大了犯肠胃炎，跟那个人一点关系都没有。好好的干嘛把自己灌得烂醉啊？还不是为情所伤？姐，谢谢。事情原委呢，这样一小朋友都已经跟我说了。我这两天动用关系查一下那个小美人，这个女人。开了一家水产公司，还有几个夜总会，他跟严谨肯定有生意上的往来，没准这俩人早就搞到一起去了。严谨从来就不是我男朋友，他跟谁在一起与我无关。这要是事实，我就懒得在这儿唠叨你了。你就真的甘心被他白白睡了？你胡说什么呢？亲错亲过了吧？我求你饶了我，方大小姐，我真的不想跟那个人再有半点瓜葛。这种渣男当然不必留恋，但你总得让他给你一个合理的解释吧？哦，当初是他一而再、再而三的追你，现在他连句对不起都没有，就剩人了。而且你明明知道，咱们店里这些怪事儿都是那个小美人派人干的，你就不想找他问清楚？真当你纪晓恩没爹没妈、没朋友啊？昨天晚上我检查过，咖啡机没坏，我从国外带回来那些饰品也都还在，桌椅板凳修修还能用，咱们只需要把店里装一下就行了。正好我也看店里之前的风格，咱们正好变变样子。对，只要人没事儿，其他事儿都是小事儿。我相信啊，只要咱们齐心协力，用不了多久，四十流年就可以重新开业了。可以现在的基础，重新装修，加上添置新物件。至少得花三十万，我这两年都白干了。要我说，昨天就应该拿着严谨那卡。从今往后，你们都不要在我面前提这个人的名字。那些流氓不都被抓起来了吗？就应该他们赔。再说了，那些钱是那个贱女人的，脏钱你也敢要？哎，好了好了好了好了，这多一事不如少一事，何况啊。小欧不是把他们店也砸了吗？这事儿要是走法律程序啊，且耗着呢。况且那几个流氓，他不会轻而易举招出来是小美人派他们来的，顶多关几天就把他放了。咱要真要跟他死磕呀，最后吃亏的还是咱们。老彭说的对，钱嘛，凑一凑就出来了。我这还有一点钱，实在不够的话，卖两个包。谁让？我之前老从店里拿钱去买包，就算是有借有还。小欧，我手头上有几万块钱，暂时也没用，你先应急。那是你给乐乐攒救命钱，我不能要。乐乐现在情况不是挺稳定的吗？你先应急。我如果有什么急事儿，我再跟你要呗。不行，前段时间不是说工作出了问题吗？这钱我不能要。你放心。我和乐乐不会饿死的，姐，我我这张卡里也有不到十万，你先拿去用吧。你哪来这么多钱？跟冯大哥一样，给我妈攒的医药费，还有我打算出国留学的钱，全是我这几年的奖学金和打工挣来的。这钱一时半会儿用不上，先借给姐姐周转。你的钱我说什么都不能要，姐。听我说，这段时间你帮了我太多太多，季伯伯还一直免费给我妈送药
，我真的非常感激你们。现在终于有机会报答你，这钱你一定要收下，咱们是一家人啊。等店里恢复营业，再还给我也不迟啊。或者我拿这些钱入个股，以后我也算是四十六年的小股东了。我的心意我通通都收下了，客套话不说。你们放心，我一定会把似水流年重新开起来。干杯！干杯！加油！加油！加油！加油！加油！加油！折扣了吗？好，那我再考虑一下，谢谢。姐,姐，我在学校附近找到一个正在搞促销的装修公司，十五万就能搞定。真的呀？我把他们公司的宣传画册、报价和合同表都拿来了，你看看吧。价格真的不贵耶！那个公司专门有个部门是针对大学生毕业创业的，有优惠。我给他们说，咱们开咖啡馆，使劲跟他砍了价才拟了这个合同。姐，如果觉得合适的话，现在就可以签约，明天就能开工。小雨，你真是太棒了，揭露我的燃眉之急。爸妈，你们怎么来了？全里员都知道，似水流年被砸，你妈妈我。还不能过来看看了，叔叔阿姨，你们坐。你就是战宇，是赵阿姨好。战宇啊，这几天你一直在。小欧姐这儿离不了人，我就请了假，在这儿帮她的忙。啊，辛苦了。没事，都是应该的。谢谢你，战宇啊，帮了小欧那么多忙。不过，总请假耽误了学业可不好。还是早点回学校吧。阿姨说的对，我是该回去了。姐，刚好晚上我有排练，我先走了，明天再过来。好。叔叔阿姨再见。哎，好，再见啊！注意安全啊！拜拜，拜拜。小欧啊，嗯，你妈给你熬的汤，补你身体，啊。谢谢妈。你和这个战宇，最好保持距离，孤男寡女搂搂抱抱的，不怕外人看了说闲话呀、啊？你接下来什么计划？继续开咖啡馆啊？还开？你这个店被人黑了，被搞破坏的事儿，都传遍了，说什么都有，你还想继续丢人啊？是吗？我现在出门都被邻居在背后指指点点的。你还让不让我们活了？他们都说什么了？有人说，你招惹了道上的人；还有人说，你做了小三儿，被原配报复了。你跟妈妈说说，这到底是怎么回事儿？妈，我就一句话，没有的事儿。世上就没有空穴来风的事儿。上次去家里那个严谨，到底是干什么的？你跟他到底是什么关系？我不认识他，跟他什么关系都没有。你不认识他，你不认识他，为什么把他带回家？哪有这么多为什么呀？妈，你就记住，我纪晓欧从来没有干对不起你们和对不起我自己的事儿。好，只要你跟严景断干净了，我这一夜可以翻过去不说。咱们接下来说说你的未来。
既然这个店已经被砸，咱就顺手把它租出去。一年赚的租金都比你开店赚的多。你呢，回去踏踏实实找一个稳定的工作，然后你再找一个好男人一嫁。我和你爸从今往后都不管你了。这个地方是奶奶留给我的，我是绝对不会租出去的。我不仅要把似水流年重新开起来，我还要让它比以前更红火。你要活活把我气死是吗？我就不明白了，我不杀人不放火，我合法做点生意，我怎么就气到您了？您要是看不惯我这个女儿，您可以再生一个或者去捡一个，让她按照你的想法去活，我绝对没有意见。老纪，你看看，这就是你女儿吗？哎呀，好了好了，小欧啊，我和你妈看你好好的，我们就放心了。咱们先走了啊，来，我们先走啊。哎呀，别拉住我，下回再说了。哎，小欧，这里面有你爱吃的点心啊。都病成这样了，还有力气哭？为了个渣男何必呢？照我来说呀，你就不应该瞒着我跟那个男的好。那我一开始真的以为他是认真的呀，他还非来迪拜跟我约会呢，谁知道他的老婆孩子呀？你说这年头，找个靠谱的男人怎么这么难啊？谁啊？是他老婆找上门了吧？冯大哥，哎，小欧，进。哎，我让冯大哥给你包一些汤送过来。冯大哥来了。啊，怎么样？退烧了吧，小凤？好多了，谢谢冯大哥，大老远跑一趟。小欧说你病了吧，我就买了一只鸡，包了一汤。哎，你俩多喝点。哎，冯大哥，你吃饭了吗？我吃了，我跟乐乐在家已经吃过了。你们吃。我家是有点乱啊。何止是乱呀，你搬进来就没有干净过。冯大哥，你别动了，一会儿我自己来收拾吧。没事儿，顺手。啊，你们吃。嗯。怎么又哭了呀？我好久都没有喝过这么好喝的汤了。至于吗？好喝就多喝点。嗯。战宇最近对你越来越关心了啊，他是关心所有人。我这还装呢，战宇也是男人，平白无故的，干嘛为你付出那么多？是因为之前我也帮了他很多。再说了，战宇是个知恩图报的好孩子。哎，你赶紧帮我找下清单上的东西，咱们结了账赶紧回去帮忙。忘掉一个人最快的方法呢，就是迅速的开展一段新感情。哎，你好，请问一下，这个牌子店员开关在哪里？我看一下，请往那边走。啊，谢谢。嗯，我觉得战宇这小伙子挺好的，又长得又帅又有才华。虽然家里条件不是很好，但你不是也不介意吗？我觉得你真的可以考虑一下。你脑子里除了男欢女爱，是不是就没点别的事儿了？战宇他就是我弟
你们俩一点血缘关系都没有，算什么姐弟啊？他喜欢你，你真不知道啊？难道你还放不下严姐？你能不能别再提这个人的名字？你要是真放下了，还怕我提他呀？我已经够烦了，你就别再叨叨我了。你倒先找一个呀。我找到了，上次星盘说的那个男人。已经出现了，哼，早看出来了，看出什么了？前几天让冯大哥给你送饭，是不是送出感情了？是送出事儿了，送出大事儿。你们俩不会已经……冯大哥是那种人吗？是我喜欢上冯大哥了，我要追他。真的吗？不行，妈。其实，我对冯大哥一直挺有好感的。他一个人又当爹又当妈，为了身体不好，他还这么积极向上，为人善良。上次陪你去找严谨算账，他还替我出头。当时我就觉得他特爷们这几天他一直在照顾我，还帮我收拾屋子。不知道为什么，我觉得好像有了他忙忙叨叨的身影，我那个冷冷清清的房子才像个家。你不是随便说说吧？当然不是，我这次是认真的。我已经不是小姑娘了，该要什么。我自己知道。可是冯大哥跟你之前那些男朋友情况都不太一样，经济条件一般。你要是跟他在一起，未来会有很多困难，你能承受得起吗？我早就想好了，我看上的是冯大哥这个人。只要我决定跟他在一起，我就能接受他所有的一切。而且冯大哥之前跟我聊过，他说他想开一家卤味店，但是。他现在没有多少本金，我有啊，只要我改掉花钱大手大脚的习惯，把这些钱省下来，不出两年，应该就能帮他把店开起来。只要店开起来了，凭冯大哥的手艺，生意肯定红火，到时候乐乐医药费也不用愁了。你能看上老冯呀？表明你这个脑袋瓜子还算清醒。那你说他能看上我吗？他会不会因为我以前那些事儿讨厌我呀？他要真讨厌你，何必答应我来照顾你啊？也是。那我接下来该怎么追啊？你跟他那么好，赶紧给我支支招。我觉得只要拿出真心就行了。但是你看看冯大哥平时那么简朴，就你这辣妹的穿衣风格，加上这大浓妆得变变。哦，最最关键的是要对乐乐好。行，那以后我这些化妆品、啊、包啊、衣服啊都归你了，我换你那些衣服穿。这么决绝？我得学会省钱、持家。我可丑话说在前面，你敢伤了冯大哥的感情，咱们俩有劲。先追上再说。这份怎么比你们那个
，多一份肉啊。你这两天干的活最多，太辛苦了，我特意多给你点了一份肉。大哥，啊，脖子疼啊？呃，没事，我给你按按吧。没，不用，不用，不用，你吃你的。没事儿。问小芳。哎，是是这儿疼吗？小芳，好了好了。你吃你的，没事。小小芳，好了好了好了。说了这么多，我想问问，现在你们到底查到什么了？目前还没有。那么长时间了，你们到底在干什么？案件比较复杂，我们也会尽全力破案的。所以你现在说的每一个字，对案件都很重要二子走了有五年了，当年我就救不了自己的兄弟，现如今连自己心爱的女人也保护不了。我知道你心里不好受，我也没想到这件事让纪晓鸥受这么大的苦，但事情到这儿了，你只能硬着头皮往前走。我那天眼睁睁的看着纪晓鸥被那帮混蛋欺负，我还要在小美人的面前表现的幸灾乐祸。你确定这样的人能帮你完成任务？然后呢？你打算为了纪晓鸥放弃这次任务？你别忘了，儿子就死在这群毒贩手里。如果不彻底把小美人集团捣毁，幺零二零贩毒案就永远都无法终结，儿子就永远都死不瞑目。行，牢骚我也发好了。我有一个好消息，小美人终于在我面前提到那个广东的吴老板，叫吴峰。虽然他没有提及毒品生意，但他至少想要把我拉入伙，还想把物流运输交给我。这坏消息，就是跟吴老板所有的联络，都是刘伟在负责。小美人根本就没有见过吴峰这个人。而且刘伟仍然反对我来负责运输。K K 已经被六仔带去见过刘伟了，他跟你说过吗 ？K K 见过刘伟了。严姐，现在只能通过你利用小美人去打通刘伟这一关，全面盯紧这个吴峰，尽快摸清他们的交易细节，争取来个一次性清网。我知道该怎么做，但 K K 这一边，我还不想放弃。如果他还不知道悔改，以他目前的贩毒数量来看的话，死刑。那天在店里，小欧遇到麻烦，是战宇拼了命保护他，我能看出来，他对纪晓鸥是真爱。如果他不想让纪晓鸥日后对他失望。不想让纪晓鸥面对他的死刑判决，他一定会回头。你不会敲门啊？如果你再敢伤害纪晓鸥，我就杀了你！我说到做到。我得看你能不能活到那一天。威胁我，信不信我现在杀了你？信啊！我怎么不信？你毒都敢卖，人有什么不敢杀的？什么毒？你说什么？真不知道。那行，我帮你回忆回忆。你叫战宇
。音乐学院小提琴专业的高材生没有错，但你还有个绰号，叫 K K， 酒吧街一带有名的毒贩。你的上限是六字。那天在会所，你就是去找刘伟的。你从一开始被生活所迫，到对金钱成瘾，再到现在，你成了小美人贩毒集团的成员。你贩毒，加起来足够你吃好几颗枪子了。你真以为你是纪晓鸥面前那个纯良少女？啊？你只不过是一个欺骗家人朋友，努力在别人面前扮演好孩子的毒贩，一个满口谎言的亡命徒。要不是我让老程给你个改过自新的机会，你早就脑袋搬家了。老程，你们，跟我走。等一下，这儿没人，有什么话就在这儿说吧。男子汉大丈夫，这么点山路你都走不了我跟老程是发小，也是战友。我们共同经历了五年前幺零二零特大贩毒案，现在这个案子卷土重来。为了彻底肃清幺零二零大案，我决定跟老程联手，以卧底的身份接近小美人。但我一直被刘伟排除在外，因为他始终怀疑我的缉毒警背景，以及我跟老程的关系。难怪情人节那天六子派我去找你。就是从那天起，故事急转直上。我为了拿回打火机，意外的发现你在酒吧街贩毒，我便怀疑你是刘伟的人，才开始在四十多年盯着你。所以是你让老程发展我的。一方面，我很难取得刘伟对我的信任，需要一个人配合我。二来。就算为了纪晓鸥，我想给你一次自我挽救的机会，所以我跟老程策划了那一次的抓捕行动。你可能到现在你都不知道，从你身上搜到的那包白粉，其实是洗衣粉。我本以为你会好好珍惜这一次的机会，与警方合作。但我真没想到，你一直在敷衍老程。那你呢？你为了你的英雄主义就把纪晓鸥卷进来，一而再、再而三的骗他、伤害他，你不觉得这对他一点都不公平吗？我是对不起他，但如果让他知道，他引以为荣的弟弟是一个毒贩，而且没有把握住唯一一次自我挽救的机会。被判了死刑，你说，你还有什么脸面对他？没办法，人各有命，你是大英雄，而我呢，一个一睁眼就得思考如何可以多赚点钱的人。我没有未来，更没有回头路。我终归是要被小欧姐放弃的。那是因为你自己把你自己给放弃了。
。眼下是案件突破的关键时刻，只要你肯全力的配合我，从刘伟那里获得重要的情报，你就有活下来的希望。战功不过，永远为时不晚。你只要活着，你才能站在这儿看风景。才能去爱你想爱的人。前提是你活着。纪晓鸥他知道你生活有多么不容易，就算他知道你犯错，他一定会原谅你，不会放弃你。我相信她是这样的女人。回头吧，佳玉。我答应你，接下来我应该怎么做？你现在和刘伟什么情况？他对我比较满意，让六子好好栽培我，说接下来跟广东会有一笔大额交易，货已验完，价格也谈好了，就等着合适的机会进行交易。小美人，她虽然是贩毒集团的首脑。但具体管事的人还是刘伟，你需要做的，就是尽可能的从六子那里打探到刘伟的动向。明白。你有没有听六子提起过制毒工厂的事儿？如果你听到与此有关的相关信息，你要及时的汇报。如果可以找到制毒工厂，或许可以另辟蹊径，将案件侦破。好了，接下来我们要减少见面。如果你得到什么消息，第一时间汇报给老程。安全的情况下，我们可以电话联络。记住了，刘伟是个狠角色，凡事一定要小心。知道，我不问。装修公司的简介、报价单、合同，我都已经发给你了。一签合同，第二天就可以动工。记住了，你就说是你自己找的。嗯。效果怎么样了？还可以，正常吃饭睡觉。唯一的烦心事儿就是店里的装修。我不在，你跟范迪亚把他照顾好。我马上到店了，先挂了。严姐，老房啊，严姐，有空吧？找你说点事儿。来啊，早接了，接了好啊。老房。我知道小欧店被砸的事儿，你挺气愤的，严姐，你到底跟那女的什么关系？你知不知道她背后跟黑道有来往？她什么样的人，我当然知道。但你也知道啊，最近啊经济不景气，我为了保住这摊生意，必须得跟这个女人保持合作的关系。人在江湖，身不由己嘛。你跟他合作是你工作上的事儿，啊，我相信你心里有谱。可是小欧是我认识里面最善良的一个女孩子，认识这么多年了，我从来没见过她这么伤心过。那当然，这是你俩的私人感情，我无权过问。
但是作为他的老大哥，我实在不忍心看着他这么伤心啊。严谨，你别再招他了。老冯，你今儿过来。是不是还有别的事儿啊？啊，就是还有一个事儿，我想请你帮个忙。是不是乐乐的情况又不好了？啊，乐乐情况最近还算稳定，可是大夫说，如果他一旦再复发，就必须进行骨髓移植手术。我算了一下，这手术费加起来怎么得四五十万吧？现在网约车的生意也不太好做。我得为乐乐这手术费啊，得好好打算打算。我的条件你也知道，很难找到一份好工作，所以我就想起你之前跟我提过，说你那个采购部经理的事儿，我不知道这个职位现在还在不在。在啊，那个职位我一直没找到合适的人，你要能来太好了。平时进进货啊，看看仓库啊，也不用加班。月薪一万五起步，你看怎么样？太好了，严姐啊，不不，是严总。哎呦，太谢谢你了！哎呀，不，咱们兄弟姐客气什么呀？下周一过来上班。你放心，我一定好好干。哦，对了，呃，这事儿我暂时没法跟小欧提，我怕引起不必要的误会。哎，我理解。反正我跟纪小欧已经断了来往，这事儿你要不说，他也不会知道。那太谢谢了，啊，我早上给你做合同。哇，可以啊，严总，没两天功夫，这办公室就焕然一新了啊。还是人家严总有品位，你瞧瞧。来，这用的都是环保材料，你闻闻，一丁点味道都没有。让你费心了。应该的，严总，今后在女人方面得严谨点儿，动不动就装修办公室，没必要。对。行了，别说这个了。晚上来了两个朋友，你安排一下呗。好嘞，没问题。这沙发看着不错，你喜欢就好，试试。吴峰说什么时候到梨园啊？下周二。也是够磨叽的，都等了他半个月了。这吴峰太迷信了，出门都得算日子。就这日子，还是找了三个大师算了才定好的。说点正经的吧，你打算跟严谨耗到什么时候啊？再这样下去，我跟他就只能谈感情，谈不了什么生意了。你觉得严谨对你的感情是真的吗？上次咱们为了试探他，砸了纪晓欧的店，他的反应正常吗？正不正常我不知道，但是能看得出来他是铁了心了。感情的事儿我不管，但生意上的事儿。我不想让严谨插手。他到底怎么你了？你怎么跟他过不去？我觉得他来者不善。我一想到他是前缉毒警，我心里就不踏实。严谨跟我们也不是一天两天了，如果有什么问题，我们早就应该看出来了。你可别忘了。他是被冤枉之后，才离开禁毒支队的。上次开枪的人到现在都没找着。我一直觉得这是他自导自演的一出苦肉计，为的就是让你对他动心。他这么做，目的无非两种：要么是警察想把我们一网打尽，要么是想借我们的势力分一杯羹。严谨肯定知道我们在跟老吴谈的是什么生意。你这个人啊。
，梨园那么多有势力的人，你为什么非要选严谨合作？万一有问题，咱俩是要掉脑袋的。疑人不用，用人不疑了。严谨有没有问题，再试试不就知道了吗？老吴来是个机会啊，还是你狠。